അതും വെറും ക്ലാസ്മേറ്റ് മാത്രോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓണറ പുള്ളിക്കാരി പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ചാപിള്ളയായിരിക്കും അനു നീലമ ചേച്ചി നല്ല പെയിനായിട്ടാണോ വന്നത് പെയിൻ സഹിക്കാനാവാതെ ഒമിറ്റിയോ മറ്റോ ഉണ്ടായോ ഇല്ല നീലമിച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വയറ് കുത്തിപ്പിളരുന്ന വേദനയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയില്ലേ ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ വിപിൻ കൂടെയില്ലേ വിപിനേട്ടൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ അനുവിന്റെ അമ്മയെ അഡ്മിറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ആരാദ്യം പ്രസവിക്കുന്ന മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി അമ്മയാണ് ആദ്യം പ്രസവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അനുവിന്റെ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിന് ഇളയമ്മയായി ഇനി ആദ്യം അനുവാണ് പ്രസവിക്കുന്നതെങ്കിലോ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിന് മൂത്തതായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വല്യമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ പ്രായമല്ലോ മുറവച്ചല്ലേ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഇളയമ്മ തന്നെയാ നീലുമേച്ച് ഇത്രയ്ക്ക് തല പോയിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ സ്ത്രീ ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോട് പ്രസവിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വല്യമ്മയില്ല ഇളയമ്മയില്ല നീലുമേച്ച് സ്വപ്നം കാണൊന്നും വേണ്ട ഇത് പറയാനാണോ നീലുമേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയ്യോ അനു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ അറിയുന്നത് പിന്നെ അനുവിനെ വന്ന് കാണാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കുറച്ച് ബ്ലഡ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണം കാണാൻ കൂടി വന്നതായിരുന്നു മകളെ പോയി കാണാൻ സംഗീത താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ട് വരാം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്താ വിപിൻ എന്തായാലും എന്നോട് പറയാലോ അകത്ത് ജനറൽ മെഡിസിനിലെ ഡോക്ടർ നീലിമയുണ്ട് ഡോക്ടർ നീലിമയെ അനുവിന്റെ ഡെലിവറിയിൽ ഒന്നും പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് അനുവിന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും കാര്യത്തില് അത് ദോഷം ചെയ്യും അവിടെ അനുവിന്റെ അടുത്ത് നീലിമയ്ക്ക് എന്താ കാര്യം ചിലപ്പോ വല്ല ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ വെറൊരു ക്ഷേമാന്വേഷണം അല്ല മാം വ്യക്തിപരമായ വിരോധം നീലിമിക്ക് എന്നോടുണ്ട് എം ബി ബി എസിന് ഞങ്ങൾ ഒരേ ബാച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അനുവിനെ വിവാഹം ചെയ്തത് നീലിമിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നീലിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റി വീട്ടിലും വന്ന് പത്ത് ദിവസം നിന്നു ശരിക്കും ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു അനുവാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റും ഓ മനസ്സിലായി പ്രണയ നൈരാശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടാവും ബാക്കി കഥ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ വിപിൻ ഭയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ യെസ് മാം ഒരു ഡോക്ടർക്കുള്ള എത്തിക്സ് ഒന്നും നീലിമി തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ഒപ്പം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവാത്തത് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് അവൾക്കുണ്ട് 
ആരോടുള്ള പക കൂടിയ നീലിമ എന്നെ നേർക്ക് തീർക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിട്ടും നീലിമയുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റിയൊന്നും വിപിൻ അറിയില്ലേ അച്ഛൻ ഡി വൈ എസ് പി ആണെന്ന അറിവ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അന്നൊക്കെ അവള് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നീലിമയുടെ ഇന്നലകൾ തേടി പോകുന്ന ജോലി കൂടി എനിക്കായോ അയ്യോ അതല്ല മാഡം എന്റെ ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറായ നീലിമ എന്തിനു വിപിന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരണം അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം വിപിൻ അനുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ ആവട്ടെ അനുവിനെ ഞാൻ കെയർ ചെയ്തോളാം നീലിമ എന്നല്ല ഇനി ആരും എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അനുവിന്റെയോ സംഗീതയുടെ അടുത്ത് വരില്ല പോരെ താങ്ക് യു മാഡം എന്തായാലും ഞാൻ ചെന്ന് വിപിന്റെ വൈഫിനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ നീലിമ അവിടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് വിപിൻ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട ശരി മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ നീലിമ എന്താ ഇവിടെ നീലിമ ജനറൽ മെഡിസിന്റെ ഡോക്ടർ അല്ലേ അതെ മാം അത് അനുവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അനു ഡോക്ടർ നീലിമയുടെ റിലേഷനിൽ പെട്ട പേഷ്യന്റ് ആണോ സിസ്റ്റർ കസിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ യെസ് ഓർ നോ ഡോക്ടർ വിപിന്റെ വൈഫ് അനു ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുവാ അനു പെയിനായി വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ വിവരം അറിയാനാ ഞാൻ വന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഡോക്ടർ നീലിമ എന്തിനാ ലേബർ റൂമിലുള്ള പേഷ്യന്റിനെ പരിശോധിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ജനറൽ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ലീന ലീന മാത്രം മതി ഇവിടെ മനസ്സിലായോ ആ പേഷ്യന്റിന് നീലിമ നോക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല ഡോക്ടർ നീലിമയുടെ പേഷ്യന്റിന് മറ്റൊരു ഡോക്ടർ പെർമിഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലോ എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ നീലിമയുടെ ഫീലിംഗ്സ് പറയൂ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യില്ലേ മാം ഞാൻ അനുവിന്റെ പൾസൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു മാം വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഫോർ വാട്ട് എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് എന്തിന് അനുവിന്റെ പൾസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ നീലിമയ്ക്ക് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് സുഹൃത്തിന്റെ വൈഫാണെങ്കിൽ വിവരം അറിയാൻ വരാം ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ നീലിമയെ കാണിച്ചത് അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്കത് ശരി വെച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല ഞാനും ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ മാം ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറിന് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ചികിത്സിക്കാം അതൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് പക്ഷേ അനു ഇന്റൻസീവ് കെയറിൽ എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേറെയും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പുറത്തു നിന്ന ഒരാൾ അകത്തേക്ക് വരണ്ട ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അനു മാത്രമല്ല സംഗീതയും എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടർ നീലിമ ഇനി വിശേഷം അറിയാൻ വേണ്ടി പോലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണമെന്നില്ല ഇല്ല മാം ഞാൻ ഇനി വരില്ല മാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനു മാത്രം വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നോ മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡോക്ടർ പോവാം അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് പറയണം അല്ലാതെ ഇത്ര ചീപ്പായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഡോക്ടർ ഹേമയെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളാണെന്ന് അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹേമ മാമിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് നീലിമ അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ നീലിമ എന്തിനു വരണം പല വട്ടം ഞാൻ വോണിംഗ് തന്നിട്ടും നീലിമ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇതേ ഒരു പോംവഴിയുള്ളൂ പ്ലീസ് എന്നെ എന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്കത് നേരത്തെ ആവായിരുന്നു നിങ്ങൾ 
ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ലേബർ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ കാത്തു നിന്നു ഭാര്യയുടെ ഡെലിവറി വാർത്ത അറിയാൻ പക്ഷെ അവൾ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല അതീ നീലിമയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഞാൻ കാണും ൊണ്ടെനിക്കുന്നു നീലിമ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് ബിപിൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ലേബർ റൂമിൽ കയറി നല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ മുഴുവനും അറിയും എനിക്കത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്നെ നോവിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് വിപിൻ അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് സുകന്യയുടെ തോന്നല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പ്രസവിക്കാൻ കാത്തു കിടക്കയല്ലേ അവള് പ്രസവിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിപിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സുകന്യയെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോലും പോയില്ല ലേബർ റൂമിൽ സുഗന്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അനുവിന്റെ ഡെലിവറി കഴിയുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുകയും വേണം അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇനി എന്റെ കണക്ക് ഹോട്ടലുകൾ തെറ്റി അനു പ്രസവിച്ച അധിക സമയം ആ കുഞ്ഞു ജീവനോടെ ഇരിക്കരുത് അതിനു വേണ്ടത് സുഗന്യ ചെയ്യണം നീലിമ ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും നീലിമയെ അകറ്റി നിർത്തിയാ ജയിച്ചു എന്നാ വിപിൻ കരുതുന്നത് അയാള് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കാണണമെന്നാ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ വാശി എന്ത് വില കൊടുത്തു എനിക്കത് സാധിക്കണം എനിക്കുണ്ടായ അപമാനത്തിന്റെ കണക്ക് എനിക്കതിൽ തീർക്കണം മകൻ അനുവിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണാൻ ഡോക്ടറുടെ അമ്മ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കെന്താ അവളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ല വിപിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ സമയമാവുമ്പോ ലേബർ റൂമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് വിപിനെ ഒന്ന് കാണ സുഗന്യ ചെല്ല് ഞാനതൊന്നും കാര്യമായി കാണുന്നില്ല നന്ദൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ആവായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജ് പിന്നിട്ടില്ലേ ഹേമ എനിക്ക് ധൈര്യം തരികയാണെന്ന് മനസ്സിലായി 
ധൈര്യം വേണം പക്ഷെ അത് സ്വയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ലേ അനക്കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടിപ്പോ അവൾക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി തന്നെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഹേമയുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണേ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അമ്മയുടെയും മോളുടെയും പ്രസവം ഞാൻ തന്നെ നടത്തും നിനക്ക് അതുപോരെ നന്ദനെ മാഡോക്കി കളയില്ലേ ഹേമ അത് മതി രണ്ടു വർഷം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങളെന്നറിയൂ നീ അതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേടി പിന്നെ ഫാമിലിയെ പറ്റി ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ് ആള് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റാ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഇപ്പോൾ അവള് എം ബി ബി എസിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിതത് തന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ 